हेलो गाइस गुड इवनिंग सो गाइस 17 जुलाई की विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन आ गई है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट न्यूज़ से राइजिंग यूएस चाइना टेंशन ओवर द वाइड रेंज ऑफ इशूज़ अभी क्या है जो यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन है ना वो इंक्रीज़ हो ही जा रही हैं और सिर्फ एक इशू की वजह से नहीं बहुत डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ की वजह से पहले तो क्या था मेनली जो यू और चाइना में ट्रेड वार चल रहा था लेकिन अब क्या है अब बहुत इशूज़ हैं तो आपको पता है कोविड नाइन्टीन के चलते चलते यू ने सबसे ज़्यादा क्लेम ही चाइना को किया है और यू एस नहीं सिर्फ सब बहुत सभी कंट्रीज़ ने चाइना को क्लेम किया तो चलिए फिलहाल न्यूज़ देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है सबसे पहले जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी को लेके जो साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेके यूएसए ने क्या किया है सपोर्ट दिखाई है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को और चाइना को ये बोला है कि जो भी आप साउथ चाइना सीज में जो अपने रिसोर्स बता रहे हैं वो इलीगल है साउथ चाइना सी जो है वो टेरिटोरियल क्लेम किस किस के द्वारा किया जाता है फिलीपींस के द्वारा किया जाता है वियतनाम चाइना ब्रूनी ताइवान और मलेशिया इन छः कंट्रीज़ के द्वारा साउथ चाइना सी को अपने टेरिटोरियल क्लेम किया जाता है अब चाइना पर क्लेम करती है कि जो 80 परसेंट साउथ चाइना सी है वो मेरा है और एंड यू सी अपनी एक अलग से क्या करती है एक जोग्राफी मार्कर यूज़ कर रही है जिसमें वो नाइन डैश लाइन को एक यूज़ कर रही है लाइक ये लाइन है ये साउथ चाइना सी है अपना तो इस लाइन को वो बोल रही है कि जो इस लाइन के इधर इधर है ना वो सारा मेरा है तो इस इस हिसाब से अस्सी चाइना क्लेम करते हैं कि साउथ चाइना सी मेरा है तो यू ने इसी अपोजिशन में किया है अपना जो एक्सप्रेस किया है इशू अब होंगकोंग इशू क्या है चाइना ने क्या किया था होंगकोंग के लिए न्यू लॉ बनाया था और इससे क्या होता है चाइना एम्पावर करता है कि वो होंगकोंग को लेके नेशनल सिक्योरिटी लॉज ड्राफ्ट कर सकता है इससे क्या होगा होंगकोंग के ऊपर कंट्रोल चाइना का क्या आएगा बढ़ेगा यूएस ने क्या किया जो ट्रेड प्रेफरेंसेस थी होंगकोंग के साथ उसे बंद कर दी और उसने सेंक्शन इम्पोज कर दिए चाइना के ऑफिशियल्स पे बिजनेसेस पे और बैंक्स में जिस वजह से क्या है जो चाइना है वो होंगकोंग की ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अभी क्या है चाइना होंगकोंग पे अपना कंट्रोल जमा रही है अब जब होंगकोंग को दिखेगा कि चाइना के कंट्रोल जमाने की वजह से यू एस मुझसे भी इम्पोज कर रहा है सेंक्शन इम्पोज कर रहा है तो वो क्या करेगा चाइना के होंगकोंग क्या करेगा चाइना के थोड़ा अगेंस्ट होगा जिस वजह से चाइना का जो कंट्रोल है होंगकोंग पे वो कहीं ना कहीं कम होगा समझ में आ रही है कैसे काम चल रहा है इससे पहले जो यूएस एस क्या है वो होंगकोंग को ट्रीट करता था कि सेमी ऑटोनोमस पार्ट है चाइना का ठीक है और डिफरेंटली देन चाइनाज का जो मेन लैंड है ट्रेड कॉमर्स जैसे जो चाइना के साथ वो ट्रेड कॉमर्स करता था लेकिन वो होंगकोंग को सेमी ऑटोनोमस पार्ट मांगता था और इस वजह से होंगकोंग के साथ इतना उसने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया होता यू एस ने लेकिन इन सब के बाद अब यू एस ए होंगकोंग के साथ भी क्या कर रहा है ज़्यादा सेंक्शंस लगा रहा है रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है अब यू एस ने ये भी अनाउंस किया कि चाइना ने चाइनाज के पॉलिटिशियंस ने कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन किया है अगेंस्ट जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ चाइना के इस प्रोविंस में रहती होगी जिनजियांग उनके अगेंस्ट क्या किया है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है इसलिए चाइना ने क्या किया है और इसके बदले में क्योंकि यू ने क्या किया उस पर ह्यूमन राइट वायलेशन का क्या लगाया इल्ज़ाम लगाया चाइना पे अब चाइना को भी बदला लेना है चाइना ने क्या कर दिया जो यू के ऑफिशियल्स हैं उन पे क्या कर दिया वीज़ा के रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए तो क्या आपको समझ में आ गया इंडिया यू में सॉरी यू और चाइना में क्या क्या इशूज़ हो रहे हैं ठीक है नेक्स्ट पे चाहते हैं इंडिया डिफेंड इट्स इक्वलाइजेशन लवाई ऑन ई कॉमर्स कंपनी अभी क्या है आपको पता है कि इंडिया क्या करता है इक्वलाइजेशन लिवाई लगाता है किस पे जो ई कॉमर्स की कंपनीज होती हैं उन पे लगाता है जो क्या होता है जो परमानेंटली इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं होती हैं और नॉन रेजिडेंट होती हैं देखो आप बताओ पहले ये देख लो जो इक्वलाइजेशन लेवी होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है जो कौन देता है या किस पे ये होता है जो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज है जो इंडिया की नहीं होती हैं सिक्स परसेंट इक्वलाइजेशन लेवाई कर जाता है उन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसज पर जो नॉन रेजिडेंट कंपनीज यहाँ पर लगाती हैं विदाउट अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया अगर उनका एक लाख से ज़्यादा आई मीन एक्सीड हो रहा है ठीक है टू परसेंट इक्वलाइजेशन लेवाई ऑन ईमर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे लगाती है जो कि अप्रैल 2020 से ही स्टार्ट किया नहीं समझ में आया कोई ना हम दोबारा समझ लेते हैं पहली बात सुनो यू एस ए ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी है और ये बोल रहा है कि जो इंडिया क्या कर रहा है जो इक्वलाइजेशन लेवे लगा रहा है ई कॉमर्स फर्म्स के अंडर सेक्शन थ्री जीरो वन ऑफ यू एस स्टेट एक्ट इंडिया ने इस पर अपना क्या रिस्पॉन्स दिया है देखो इक्वलाइजेशन लेवल क्या होता है डायरेक्ट टैक्स होता है जो अप्लाई होता है किस पे नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज इन इंडिया ठीक है जैसे अमेजोन है अमेजोन क्या है वो इंडिया की नहीं है वो नॉन नॉन रेजिडेंट है 
ठीक है लेकिन अगर सपोज करो कोई ऐसी कंपनी है जो नॉन रेजिडेंट भी हो और ऊपर से उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो ही ना जैसे आप क्लब फैक्ट्री देख लो चाइना की क्लब फैक्ट्री थी वो क्या है वो नॉन रेजिडेंट है और ऊपर से उसकी कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं थी ठीक है तो उन ऐसी कंपनीज पे क्या लगता है ई इक्वलाइजेशन लेवल ही लगता है ठीक है तो आप समझ में आ गया गाइस आपको क्या है टू परसेंट इक्वलाइजेशन लेवी उन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर भी लगाया जो कि अप्रैल ट्वेंटी से स्टार्ट हुआ अब इंडिया ने क्या बोला है जैसे यू ने बोला है कि भाई यार ये तो इंडिया जो इक्वलाइजेशन लेवाई लगा रहा है उसके अगेंस्ट यू से गया है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिया ने बोला कि इक्वलाइजेशन लेवी कोई भी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है ऐसा कोई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे और ये हर एक ओल्ड एंड नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे हो रहा है विदाउट परमानेंट जो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिन कंपनीज की हम उन सब पे लगा रहे हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ यू की कंपनीज पर लगा रहे हैं ना जो भी वर्ल्ड में किसी भी और कंट्रीज हैं हम सब पे लगा रहे हैं उन्होंने ये बोला कि थ्रेश जो एप्लीकेशन है मतलब कि सिर्फ वन लाख जो उसको वन लाख एक्सीड कर रही है हम सिर्फ उन पे लगा रहे हैं मतलब वो भी हमने काफ़ी लो रखी है जिस वजह से जो बहुत स्मॉल ई कॉमर्स ऑपरेटर जो ग्लोबली यहाँ पे ऑपरेट करती हैं वो इस दायरे से बाहर हो सके उन पे इक्वलाइजेशन लवी ना लगे इक्वलाइजेशन लवी उसने बताया है कि इंडिया ने कि डब्ल्यू टी है मतलब डब्ल्यू के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं और यू को डब्ल्यू के अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना कि अपने यूनिलेटर चलना चाहिए अपनी खुद की अप्रोच नहीं ढूंढनी चाहिए ये नहीं बोलना चाहिए कि इनकन्सिस्टेंट है या ये हम कुछ ट्रेड रूल्स को क्या कर रहे हैं वायलेट कर रहे हैं नहीं उसे हर चीज़ डब्ल्यू के अकॉर्डिंग देखना चाहिए इक्वलाइजेशन लेवल को हम ये भी देख सकते हैं ये एक तरह का सेफ है अगेन द बेस इरोजन एंड द प्रॉफिट शिफ्टिंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है लाइक like, क्या हो रहा है कि मेरा बेनिफिट सपोज करो इंडिया में हो रहा है लेकिन वो इंडिया में मुझे बेनिफिट ना मिलके वो यूएसए को मिल रहा है समझ रहे हो तो क्या हो गया मेरा जो बेस था और रीज़न इंडिया का जो प्रॉफिट था वो तो इरो गया और प्रॉफिट जो इंडिया में हो रहा था वो कहाँ शिफ्ट हो गया अमेरिका में हो गया तो इसे बोलते हैं बेस इरोजन एंड द प्रॉफिट शिफ्ट तो ये ना हो तो इक्वलाइजेशन ले एक तरह से सेफ है अगेंस्ट द बेस इरोजन एंड द प्रॉफिट शिफ्ट ये क्या करता है ताकि इट इज़ टू इंश्योर फेयरनेस रहे हेल्दी कंपटीशन रहे और गवर्नमेंट्स की एबिलिटी को एक्सरसाइज करने के लिए तो आई होप सो गाइज आपको समझ में आ गया ठीक है जो भी इक्वलाइजेशन लेवल इंडिया लगा रहा है तो उसने इंडिया ने डिफेंड किया है जो कि यू ने आरोप लगाया कि अगर कि इंडिया गलत कर रहा है तो इंडिया ने बस अपना वो दिया है कि व्यू दिया कि नहीं भाई हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ठीक है आप देख लो हमने हमने क्या बोला है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज़ किया है कुछ पंद्रह करोड़ ग्रैंडी नेट्स टू रूरल लोकल बॉडीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ग्रैंड इन डेट किया है किसको रूरल लोकल बॉडीज़ को ये फॉर्म पार्ट करता है टाइड ग्रैंड का टाइड ग्रैंड क्या होता है देखो दो तरह के ग्रैंड होता है एक बेसिक ग्रैंड होता है एक टाइड ग्रैंड होता है इसमें क्या करें टाइड ग्रैंड का ये पार्ट है जो पंद्रह हज़ार करोड़ पे दे रहे हैं जो कि फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन ने दिया है जो कि रूरल लोकल बॉडीज़ के द्वारा यूज़ किया जाएगा ताकि वो वेरियस डेवलपमेंटल वर्क को क्या कर सके अपना एनहेंस कर सके जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन है इसने अपनी इंटरीम रिपोर्ट पे साठ हज़ार करोड़ से ज़्यादा रूरल लोकल बॉडीज़ को एलोकेट किया है जो कि हाईएस्ट एवर एलोकेशन है बाय फाइनेंस कमीशन इन एनी सिंगल ईयर मतलब हाईएस्ट एवर फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन ने ग्रैंड इन डेट दिया हर टायर को पंचायती राज पंचायती राज थ्री टायर्स भी होते हैं कहीं में टू टायर्स भी है तो हर एक टायर को दिया है इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल इवन ये जो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो सिक्स शेड्यूल में अलग से जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं उसमें अलग डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल्स होती हैं तो उनको भी एलोकेट किया है पैसा ठीक है ताकि वो अपने इस्टेब्लिशमेंट में कुछ खर्चा कर सके 50 परसेंट एक बेसिक एक ग्रांट होता है बेसिक ग्रांट में क्या होता है इसको जहाँ पे भी रूरल बॉडी को लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत है वो वहाँ खर्च करती है एक्सेप्ट लेकिन वो सैलरीज नहीं दे सकती इस पैसे से अब टाइड ग्रांट जो बात करते हैं टाइड ग्रांट वो होता है जो हम मेनली कहाँ यूज़ करते हैं सैनिटेशन की सर्विसेज में या मेंटेनेंस ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस में या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर सेकलिंग इन सब एक्टिविटीज़ पे जो हम पैसा खर्च करते हैं उन्हें टाइड ग्रांट्स बोलते हैं आई होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा हो तो अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉमेंट करना यार प्लीज़ ठीक है ग्रेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर टायर क्योंकि इसमें बताया कि हर टायर ऑफ पंचायत को दिया है तो क्या है कि जो विलेज ग्राम पंचायत को 70 टू 85 परसेंट दिया है इंटरमीडिएट पंचायत को 10 से 25 परसेंट दिया है और डिस्ट्रिक्ट और जिला पंचायत को 5 से 15 परसेंट दिया और अगर कहीं जिस स्टेट में टू टायर पंचायत सिस्टम है तो उसमें विलेज और ग्राम पंचायत को 70 
देखो पर्सनल डाटा तो आपको पता है जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी हो लेकिन नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है जिसमें हमारी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना हो या पर्सनली हमारी कोई आइडेंटिटी रिवील ना हो तो कमेटी ने यह बताया कि हम कैसे जो वेरियस इशूज़ हैं नॉन पर्सनल डाटा को लेकर उसे कैसे स्टडी करेंगे और उसके सजेशन ये हैं कि हम कैसे नॉन पर्सनल डाटा को रेगुलेट करेंगे हाईलाइट्स क्या हैं नॉन पर्सनल डाटा तो वही है वो डाटा जिसमें आपके पर्सनल कोई आइडेंटिफिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है नो इंडिविजुअल ओल्ड लिविंग पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द लुकिंग एट सच डाटा ऐसे डाटा को देख के कोई आपको नहीं पहचान सकता कि हाँ ये भाई ये बंदा है ये इंडिविजुअल है ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कोई भी प्राइवेसी को चक्कर नहीं पड़ेगा तीन तरह के नॉन पर्सनल डाटा होते हैं एक पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा होता है जो कि डाटा कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज के द्वारा जैसे लैंड रिकॉर्ड पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन ठीक है अब मैंने क्या कर लिया मैंने बोल दिया कि यार इंडिया में इतने परसेंट एमएमआर है इतना परसेंट आईएमआर है ठीक है इतने परसेंट बच्चे अंडर नरिशमेंट हैं तो इसमें मुझे परसेंटेज का पता चल रहा है ना ये तो नहीं पता चल रहा ना कि हाँ कौन इंडिविजुअल पर्टिकुलर अंडर नरिश है या एंडोल ठीक है तो ये है कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा इसमें क्या करेगा कोई डाटा जो स्पेसिफिकली लोकेशन से रिलेटेड हो रिलीजन से रिलेटेड हो जॉब से रिलेटेड हो कोई सोशल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो ऐसे डाटा सेट्स या तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिलीज करती है पब्लिक इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ रिलीज़ करते हैं अब सपोज़ करो मैंने अपना ये डाटा बता दिया कि हाँ यार इस कंट्री में इतने परसेंट ऑफ मुस्लिम्स रहते हैं इतने परसेंट ऑफ सिक्स रहते हैं इतने परसेंट ऑफ हिंदूज रहते हैं तो इसमें मेरा कोई पर्सनल डाटा तो नहीं रिवील हो रहा ना ठीक है या मैंने ये बोल दिया कि यार हरियाणा में इतना परसेंट जी है आ, इसका इस्टेट का इतना परसेंट हो तो ये मैं क्या कर रही हूँ कम्युनिटी वाइज कर रही हूँ या फिर सेक्टर वाइज कर रही हूँ ठीक है तो इसमें क्या है मेरे कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रिवील हो रही है ठीक है प्राइवेट एन डी क्या है जो डाटा प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिविजुअल्स के द्वारा विच कैन बी डिराइव फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर या नॉलेज की हेल्प से ठीक है अब हमने क्या करा है कि हमें क्या है सेंसिटिविटी ऑफ नॉन पर्सनल डाटा को भी असेस करना चाहिए और हमें एक इसको नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग देखना चाहिए और ताकि इसकी रिस्क ना हो हमारे कलेक्टिव इंटरेस्ट को या कलेक्टिव प्राइवेसी को तो हमें इसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना चाहिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि हमें अगर कोई भी यूज़ करना है नॉन पर्सनल डाटा को तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत होगी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है इन्होंने बोला है कि जो नॉन पर्सनल डाटा के इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करेंगे जैसे हमें डाटा कस्टडियन किसको डाटा कस्टडी देनी है कौन डाटा प्रिंसिपल है कौन डाटा ट्रस्टेड है इन सबको डिफ़ाइन करना है हमें एक नॉन पर्सनल डाटा अथॉरिटी को भी क्रिएट करना है जिसके पास पावर हो इस डाटा को रेगुलेट करने की ठीक है इस समझ में आ गया नहीं समझ में आया तो यार मुझे एक बार कमेंट करना ठीक है इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल फंड रिलीज अभी क्या है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कितना दिया पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये मिले हैं जिससे हम क्या कर सकें एम को प्रमोट कर सकें प्राइवेट कंपनीज़ को प्रमोट कर सकें ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा इन्वॉल्व हों एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करें ठीक है ये अनाउंस हुआ है अंदर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर ही हुआ है जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड गाइडलाइंस क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमने जो इतना पैसा दिया है इस सेक्टर को क्यों दिया है भाई हम चाह रहे हैं कि मिल्क की इंक्रीज हो मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो हमारे प्रोडक्ट डाइवर्सीफिकेशन इंक्रीज़ हो अब ज़्यादा जब इंक्रीज़ होगा तो मार्केट में ज़्यादा एसेस होगा एक्सपोर्ट भी प्रमोट होएगा और एंटरप्रेन्योरशिप भी इंक्रीज़ होएगी ठीक है एलिजिबल आइडेंटिटी कौन है इस फंड का फ़ायदा कौन उठा सकती हैं फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उठा सकती हैं एम उठा सकती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज़ भी प्राइवेट कंपनीज़ भी या कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन ये सब इसका फ़ायदा उठा सकती हैं इम्प्लीमेंट कौन करेगा ये पता होना चाहिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डायरी और फिशरीज ये इम्प्लीमेंट करेगी एलिजिबल एक्टिविटीज़ क्या इसमें जो भी डायरी से रिलेटेड या फिर वैल्यू एडेड डायरी प्रोडक्ट मैनुफैक्चरिंग या मीट प्रोसेसिंग एक्सेट्रा फंडिंग 90 परसेंट तो भाई लोन लेगा शेड्यूल बैंक से और 10 परसेंट मनी उसको खुद बेनिफिशरी को खुद कंट्रीब्यूट करने होगे तीन परसेंट का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा एलिजिबल बेनिफिशरीज को तीन इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या होता है अगर आपको किसी लोन पे 8 परसेंट या चलो 8 परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है तो तीन परसेंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे देगी इसका मतलब आपको कुल मिला के पाँच परसेंट इंटरेस्ट पे करना होगा इसका मोटा मोटा बात यही है ठीक है क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाएगी एलिजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड साढ़े सात सौ करोड़ का भी मैनेज किया जाए नाबार्ड के द्वारा अगर भाई लोन आप दे रहे हो ना इसम
मिल्क प्रोसेसिंग हमारी फोर्टी परसेंट इंक्रीज़ हो सकती है जो कि अभी बीस से पच्चीस परसेंट है और इससे क्या है पैंतीस लाख लोगों की लाइवलीहुड भी क्या हो सकता है अच्छा होएगा मतलब क्रिएट होगा ठीक है चलो छोटे छोटे न्यूज़ देख लेते हैं इंडिया का ट्रेड सरप्लस भाई देखो कोविड के चलते हुए भी इंडिया में क्या हो रहा है ट्रेड सरप्लस हो रहा है जो कि अट्ठारह साल में पहली बार हुआ है इंडिया का ट्रेड सरप्लस हुआ है सेवन मिलियन डॉलर का जून में कोविड ने देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को इम्पेक्ट किया है क्योंकि ग्लोबल डिमांड नहीं है तो एक्सपोर्ट कैसे होगा और डोमेस्टिक डिमांड नहीं है तो इंपोर्ट क्यों होगा लेकिन एक्सपोर्ट्स में कुछ आइटम्स हैं जिनकी इंप्रूवमेंट बड़ी है जैसे आयरन की एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स की केमिकल्स की फार्मा की ये हमारे एक्सपोर्ट्स बड़े हैं और जबकि नॉन ऑयल नॉन गोयल जो इम्पोर्ट्स हैं वो वीक रहे हैं जो इंडिया का ट्रेड बैलेंस में जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जो मेन इम्पोर्ट जो हम लेते हैं बाहर की कंट्रीज से पेट्रोलियम गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक इनकी डिमांड क्या गई डिक्लाइन रही इस वजह से इम्पोर्ट किया नहीं ट्रेड सरप्लस की वजह से जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है वो जून में बढ़ा है जिस वजह से हमारा जो रुपी क्या है वो स्ट्रेंथन हुआ है क्या हुआ रुपी स्ट्रेंथन हुए नेक्स्ट फर्स्ट कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला वीआर छट्टो ग्राम पोर्ट ठीक है अगर आपने मेरी मैगजीन पढ़ी होंगी मैं आजकल बचपन पढ़ा रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशन की भी तो उसमें हमने बात करी थी कि बांग्लादेश और इंडिया में एग्रीमेंट हुआ था कि वो बांग्लादेश के छट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट को क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे अब क्या है कि अगर हम कोलकाता से अगरतला जाना है अगर हम बांग्लादेश के रास्ते से होते हुए जाएं ना तो जो रास्ता हमें 40 दिन में कवर होता है वो 24 दिन में कवर हो जाता है तो 16 दिन बचेंगे आई थिंक सॉरी सोलह घंटे बचेंगे आई मीन जो 40 घंटे का सफ़र है वो 24 घंटे में पूरा आ जाएगा जिस वजह से हमारे 16 घंटे बचेंगे ठीक है तो यही वह है कि पहला जो कंटेनर है उसको शिफ्ट किया गया है कोलकाता से अगरतला वी आर पोर्ट इसे हमने अंडर एग्रीमेंट ऑन यूज़ ऑफ छट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट के अंडर हमने ये किया है इससे क्या है अल्टरनेटिव और शॉर्टर रूट मिल गया जिससे हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को बांग्लादेश से कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है इससे क्या है कि दोनों कंट्रीज़ में इंडिया बांग्लादेश में कॉपरेशन शिपिंग में बढ़ेगी वाटर ट्रेड भी बढ़ेगा अंडर प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड ऑलरेडी जो सिक्स एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं और पांच और को हमने बोल दिया ठीक है क्रूज सर्विस भी स्टार्ट की जाएगी जायगोन अहले ट्रेड रूट ये जो न्यू ट्रेड रूट है जो कि इंडिया और भूटान को कनेक्ट कर रहा है जो जायगाँव है ये वेस्ट बंगाल का है और जो अहले ट्रेड अहले जो है ये भूटान में है इससे वह स्मूदर ट्रेड हो जाएगा गुड्स और हमारा जो रीजनल कॉपरेशन है वो भी स्ट्रेंथन होएगी एमंग चाइनीज इन रोड्स इन टू द साइंथ ओशिया इंडिया का मेटर्निटी मेटर्नल मोर्टैलिटी रेशो है वो घटा है तो अच्छी बात है ये जो दो हज़ार में एक था वो दो हज़ार में एक हो गया है एम एम आर क्या होता है कि पर वन लैख में लाइव बर्थ्स में कितनी मटरनल माओ की डेथ होती है उसे बोलते हैं डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग मटरनल डेथ उसे बोलते हैं जो कि वुमेन की डेथ होती है या जब वो प्रेग्नेंट होती है या फिर जब उसकी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के बाद विद इन ट्वेंट फोर्टी डेज में अगर उसकी डेथ होती है तो उससे क्या बोलते हैं मटरनल डेथ ठीक है सबसे ज़्यादा हाई एम एम आर किस में असम में है मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में और लोअर सबसे कम किस में केरल और तेलंगाना में नेक्स्ट करते हैं निष्ठा ये निष्ठा वैसे भाई पहले भी था न्यूज़ में लेकिन अभी कुछ अलग है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेल्थ एंड टीचर होलिस्टिक एनवासमेंट रिसेंटली क्या किया ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि कोविड से ये चलते ऑनलाइन होएगा सब निष्ठा में क्या है हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है इसमें क्या है हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग पहले हम टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देंगे तभी तो क्वालिटी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो यही है इसमें हमने मेनली टीचर्स की और स्कूल की जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कब करनी है और इसमें 42 लाख टीचर्स को क्या कर रहे हैं ट्रेन कर रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट सेकंड फाउंडेशन डे देखो जो आई है ना वो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जो अपने डिसीजन खुद लेने में समर्थ हो आई को नाइनटीन में इस्टेब्लिश किया था रजिस्टर्ड सोसाइटी है किसके अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट एटीन में इन परसेंस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ये एपेक्स करती है कोऑर्डिनेट करती है गाइड करती है रिसर्च एजुकेशन करती है एग्रीकल्चर में साथ में हॉर्टिकल्चर में फिशरीज़ में एनिमल साइंसेस को लेके जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो आई का बहुत बड़ा रोल था और उसके बाद जो भी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुई है तो आई का हमेशा बहुत बड़ा रोल होता है लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं आज की वूली वाइट फ्लाई वूली वाइट फ्लाई क्या है ये एक एक्जोटिक पेस्ट है देखो दो तरह की होती है एक एंडेमिक स्पीसीज होती है एक्जोटिक स्पीसीज होती है एंडेमिक स्पीसीज होती हैं जो उसी जगह से बिलोंग कर जाए फाइज इंडिया अगर इंडिया से वो चीज़ बिलोंग करे तो एंडेमिक
उससे ट्रांसपोर्ट से आया है ये हमने कब पहचाना कि ये आया है ये जब गुआवा की प्लांटेशन हुई थी केरल में बेंगलोर में ये डिस्ट्रिक्ट कुछ कर्नाटक है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और तमिलनाडु में कोयम्बाटोर डिस्ट्रिक्ट में जब प्लांटेशन हुई थी गुआवा की तब हमने इसको देखा था दो तरह की भी लेडी बर्ड बीटर्स हैं जो कि फाउंड टू बी बायोलॉजिकल वेपन्स अगेंस्ट दिस पेस्ट इस पेस्ट के अगेंस्ट कौन काम कर सकता है ये एक तरह का पेस्ट है पेस्टिसाइड है आई मीन थोड़ी कीड़ा है जिसे हमें मारना है जो लेडी बर्ड बीटल है वो एक तरह का क्या बायोजिकल वेपन तो गाइज़ चलो आज ही कंप्लीट हो गया अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करना बाय बाय थैंक यू